for yeah, everybody's fighting for each other and um, react quick uh, after losing a ball. Uh, I think in this those kind of game, uh, kind of. Update terbaru proses naturalisasi Mauri Zijelstra. Tinggal menunggu waktu jika mengacu pada kode yang diberikan Mauro Zijelstra soal proses naturalisasinya menjadi WNI. Pada bio akun Instagram miliknya Zilstra memberi emoji jam pasir. Emoji ini seolah sebagai tanda kalau proses naturalisasinya sedang berjalan dan tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan kebelakang, Zilstra memang muncul sebagai pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan menjadi buruan PSSA. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau pemain berusia 19 tahun itu sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk naturalisasi. Kehadiran penyerang klub Liga Belanda FC Volendam U21 tersebut bisa menjadi suntikan tenaga di lini depan timnas Indonesia. Tak hanya untuk timnas senior, usianya yang masih 19 tahun ini bisa membuatnya diproyeksikan untuk bermain di timnas U20 dan timnas U23. Jika berkas-berkas sudah diberikan, harusnya langkah terdekat buat Mauro Zilstra untuk segera dinaturalisasi adalah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Jabat tangan Menteri BUMN itu dikenal sakti. Para pemain yang sudah berfoto dan bersalaman dengannya sudah pasti melanjutkan proses naturalisasi dan akhirnya membela timnas Indonesia. Segera merealisasikan Mauro Zilstra bisa menguntungkan buat timnas Indonesia. Selain usianya yang masih sangat muda, potensinya juga cukup cerah. Performa timnya, FC Volendam U21 sedang positif juga. Sejauh kompetisi U21 musim 2024 per 25 berjalan, mereka menempati peringkat ketiga Liga Belanda U21 Divisi 2. Mauro Zilstra sendiri dari data transfer market sudah mencetak dua gol dan satu assist. Namun, belum ada kabar terkini berapa kali ia sudah turun bermain. Sekjen PSSI Yunus Nusi angkat bicara soal tambahan pemain keturunan yakni Jairo Ridewald dan Miliano Jonathans. Ia memberikan kode lewat senyuman. Sebagai informasi, belakangan nama Jairo Ridewald dan Miliano Jonathans Santer dikaitkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Keduanya memiliki darah Indonesia. Miliano Jonathan bahkan mengaku sudah dihubungi PSSI. Pemain VTS itu mengatakan ayahnya telah berkomunikasi intens dengan PSSI. Sementara, media asal Belanda, Football Premier, mengeklaim bahwa Jairo Ridwald bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Rumor makin kencang begitu pemain 26 tahun itu memasang bendera merah putih di kolom biografi di Instagramnya. Ketika dikonfirmasi Sekjen PSSI, Yunus Nusi hanya tersenyum lebar. Dia menyampaikan, fokus PSSI saat ini adalah menyelesaikan naturalisasi Kevin Dix terlebih dahulu. Disampaikan Yunus Nusi, semua rumor tersebut belum bisa dikonfirmasi. Apabila pemain yang bersangkutan belum berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum baru kita umumkan, kata Yunus Nusi. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sedangkan Jairo Ridewald merupakan PS sepak bola kelahiran Harlem, Belanda. Ia punya garis keturunan Indonesia dari neneknya. Nenek Jairo disebut berasal dari Manado. Sehingga pemain berambut gimbal itu punya kans membela skuad Garuda. PSSI rupanya menunda rapat evaluasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Rapat tersebut berkaitan dengan hasil negatif yang diraih oleh skuad Garuda. Dalam dua laga tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan jika penundaan ini dikarenakan Shin Taeyong sudah pulang ke kampung halamannya di Korea Selatan. Yunus Nusi pun mengungkapkan jika federasi akan melakukan evaluasi dengan Shin Taeyong setelah pelatih timnas Indonesia tersebut balik dari Korea Selatan. Evaluasi sepulang beliau dari Korea Selatan sekarang lagi istirahat beliau, ujar Yunus Nusi. Ex-ketua umum PSSI Kalimantan Timur itu pun tidak tahu persis kapan rapat evaluasi itu dilakukan. Pasalnya, Yunus Nusi belum tahu persis kapan pelatih berusia 54 tahun itu kembali ke Indonesia. 
skuad Garuda memang gagal meraih poin maksimal ketika berlaga pada dua pertandingan lalu. Timnas Indonesia harus puas dengan torehan satu poin atas Bahrain karena bermain imbang 2-2. Sesudahnya, Jay Idzes dan kolega yang diharapkan meraih poin penuh justru menelan kekalahan 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Hasil tersebut membuat Shin Taeyong akan dievaluasi oleh PSSI saat kembali ke Indonesia. Pasalnya, PSSI sudah memberikan target supaya skuad Garuda setidaknya membawa 4 poin dari laga tersebut. Menpora Dito Aryo Tejo langsung mengurus berkas naturalisasi Kevin Dix, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia yang diajukan PSSI. Dito mengaku sudah mendapat berkas naturalisasi dari PSSI. Berkas itu kemudian akan diajukan Kemenpora ke Kementerian Hukum dan HAM selepas pelantikan di Istana Presiden. Di Istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, kata Dito. Proses naturalisasi Dix memang dikebut oleh PSSI, seperti proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders, Dix diharapkan sudah menjadi WNI pada awal November mendatang. Harapannya, pemain berposisi back ini bisa membela merah putih saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, Timnas Indonesia menghuni peringkat kelima grup C, fase ketiga zona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia minimal harus di posisi keempat untuk berpeluang lolos. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi yakin proses naturalisasi Dix akan berjalan lancar. Sejauh ini, dukungan dari Kemenpora telah didapat, begitu juga dengan Kemenkumham. Menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena Dix sudah salaman dengan Erick, Yunus yakin prosesnya akan lancar. Oleh Romeni masih jadi perbincangan. Statusnya sebagai pemain keturunan grade A, Santer dikabarkan menjadi pemain berikutnya yang bakal gabung ke timnas Indonesia. Namun kabar soal Romeni riuh redam. Satu waktu namanya terus dikaitkan segera bergabung, di waktu lainnya tak ada kejelasan soal statusnya. Rumor soal dirinya sempat meredup. Belakangan kini namanya oleh Romeni ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram Eredivisi Indonesia. Ia dinilai sedang tampil impresif bersama FC Utrecht sejauh musim 2024 per 25 berjalan. Unggahan dari Eredivisi Indonesia itu dikomentari oleh perwakilan KNVB di Indonesia, Orange Indonesia. Akun itu memberi komentar berupa emoji telepon, seolah tanda ada panggilan untuk oleh Romeni. Namun kode-kode itu tak bakal menjadi sinyal kuat jika tidak diikuti dengan aksi lain. Terdekat, harusnya oleh Romeni sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir segera merealisasikan oleh Romeni sebagai pemain timnas Indonesia juga merupakan momen tepat. Ia sedang dalam performa bagus sejauh ini. Pemain keturunan Medan itu selalu tampil dalam tujuh laga FC Utrecht di Liga Belanda dan selalu menjadi starter. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan match day ke-8 grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menpora RI Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, kata Dito Aryo Tejo. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain 
digelar di tempat netral. Dua hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA, dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air, tak perlu khawatir timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab, FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Back Leeds United Pascal Struik mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struik diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirowe. Dia menyebut Joel Piro sebagai penyerang Indonesia, pemain Indonesia, sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian giliran Joel Pirowe yang mengomentari akun Instagram Struik. Indonesia memanggil, tulis Joel Pirowe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struik berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas kolom komentar Struik langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap back berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mace Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda dan Dix sudah dalam proses naturalisasi. Jika Struik benar membela Indonesia, Shin Taeyong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Idzes hingga Miss Hilgers. Impian untuk bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Back Timnas Indonesia Elkan Bagot masih menunggu waktu untuk comeback merumput lagi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Elkan Bagot bak terlupakan oleh Shin Taeyong. Back 21 tahun ini tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Pemain jangkung ini sudah absen membela skuad Garuda sejak tidak memenuhi panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 lalu. Di level klub, performa Bagot juga memprihatinkan. Sebab, ia lama absen karena cedera. Kini pemain kelahiran Thailand ini memang sudah membaik. Namun, momen comeback bersama Blackpool masih menunggu waktu yang tepat. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, saya pikir Norb sudah satu bulan dari pemulihan enam minggunya. Dan Bagot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi. Ucap asisten pelatih Blackpool. Maka dari itu, Elkan Bagot masih belum akan bermain untuk Blackpool apalagi kembali ke timnas Indonesia. Winger Vitesse Arnhem berdarah Depok Miliano Jonathans ditanya peluang dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Dia mengatakan bisa berkostum Garuda, namun tidak dalam waktu dekat. Nama Miliano menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air belakangan ini. Dia mengaku pernah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Namun sampai detik ini Miliano belum bisa menerima pinangan tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih fokus mengembalikan kebugarannya setelah cedera parah. Pintu saya terbuka untuk dinaturalisasi, saya tentu belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano. Jika Miliano berminat gabung, lini serang timnas Indonesia bakal semakin tajam. Dia bukan pemain kaleng-kaleng meski usianya masih sangat muda. Transfer Mark mencatat Miliano sudah tampil 10 kali bersama Vitesse di Liga 2 Belanda. Dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist. Miliano punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kabarnya keluarganya sempat tinggal di dekat stasiun Depok. 
Berikut daftar pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana ada dua pemain grade A. Usai dilantik, Prabowo Subianto Gibran pun akan langsung bekerja. Salah satu yang akan dihadapi pemerintahan baru yakni soal naturalisasi pemain diaspora. Lantas, siapa saja para pemain diaspora yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran? Berikut daftarnya. First, Kevin Dix. Nama pertama yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran adalah Back FC Copenhagen, Kevin Dix. Kepastian ini didapatkan setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi jika berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima oleh pihaknya. Bahkan, Dito Aryo Tejo juga memastikan berkas naturalisasi back keturunan Maluku akan dimulai sesaat setelah pelantikan Prabowo Subianto Gibran. Second, Jairo Ridwal. Jairo Ridwal memang belum diresmikan akan jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tapi beredar kabar bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Kabar ini diberikan oleh pemimpin redaksi media Belanda Football Premier, yakni Denny Van Laar. Ia mendapat kabar bahwa proses naturalisasi Jairo Ridwal tengah berlangsung. Jika kabar yang disampaikannya benar, maka bisa saja naturalisasi Jairo Ridwal akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Dri Mauro Zijelstra, penyerang muda FC Volendam U21 Mauro Zijelstra, juga berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru. Peluang Zijelstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan, Zijelstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia guna memproses naturalisasinya. Sumarji mengungkapkan target realistis Timnas Indonesia di dua pertandingan FIFA Match Day November 2024. Ia mengatakan, skuad Garuda harus bisa menang lawan Timnas Arab Saudi dan imbang dengan Timnas Jepang. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Taeyong akan bersua dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam dua pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ya, bicara target realistis harus dapat poin, lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji kepada awak media. Target ini dipasang setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya. Diketahui, Tom Hai dan kolega tiga kali imbang melawan timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Bahrain. Satu pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Dengan serangkaian hasil ini, timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Tentunya, timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya dua tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara, Tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Pascal Struik, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Leeds United, kembali memberikan sinyal kuat bahwa dirinya siap memperkuat timnas Indonesia. Dalam interaksi di media sosial, Pascal terlibat dalam obrolan dengan rekannya, Joel Piro, di Instagram. Pada salah satu unggahan, Pascal menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia yang kemudian dibalas dengan komentar Indonesia is calling oleh Piro seolah memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kemungkinan Pascal akan bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini tentu saja memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama dengan semakin aktifnya PSSI dalam mendekati pemain-pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas. Siaran langsung sepak bola online. Pasca kabar ini mencuat, banyak yang mulai bertanya-tanya Apakah Pascal Struik akan menjadi bagian dari rencana besar PSSI dalam meningkatkan kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga Inggris, 
kehadiran Struik tentu akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Pascal Struik dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, menjadikannya salah satu talenta yang diincar banyak negara. Meskipun sebelumnya ia sempat dirumorkan lebih memilih untuk memperkuat tim nasional Belanda. Interaksi terbaru ini seakan memberi sinyal bahwa Pascal mulai membuka peluang untuk membela negara asal nenek moyangnya. PSSI juga diketahui tengah giat mendekati sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jika Struik benar-benar memutuskan untuk membela timnas Indonesia, maka PSSI akan memiliki lini belakang yang semakin solid. Hal ini akan sangat bermanfaat mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian Timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mengambil sumpah WNI. Sebelumnya, Dix telah menyambangi Jakarta dan bertemu dengan ketua PSSI, Erik Thohir. Lantas, siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Ridewal. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber, Yusa Nugraha, meyakini Jairo Ridewal akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSA. Hal itu diungkapkan Yusa saat berbincang dengan Binder Singh dalam channel YouTube Bola Bung Binder belum lama ini. Kalau dari feelingku memang dari kemarin-kemarin itu Jairo Ridewal yang bakal join. Karena sekitar satu bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda, dia juga punya media podcast yang besar di sana. Dan dia bilang, kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI, kata Yusa. Yusa Nugraha mengatakan, sebetulnya tidak sedikit pemain keturunan yang ingin membela Garuda. Diketahui pemuda berusia 23 tahun itu kerap berinteraksi dengan pemain berdarah Indonesia Belanda via channel Youtubenya. Roberto Mancini resmi lengser dari posisi pelatih Arab Saudi. Hal itu terjadi usai Green Falcons tampil tak meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi mengumumkan sudah tak lagi bekerja sama dengan Mancini lewat media sosial resmi mereka. Kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memutuskan kontrak Mancini. Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini mencapai kesepakatan bersama hari ini yang mencakup berakhirnya hubungan kerja sama kontrak. Bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kontrak Mancini bersama dengan Green Falcons seharusnya baru berakhir pada 2027. Namun, kontak tersebut harus berakhir lebih cepat tak lepas dari hasil tak meyakinkan Arab Saudi di bawah Mancini. Mancini ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023 beberapa saat usai dirinya memutuskan mundur dari timnas Italia. Mantan pelatih Inter Milan menjalani 18 laga dengan Arab Saudi. Hasilnya tak terlalu meyakinkan dengan 7 kali menang, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Dalam 5 laga terakhir, Arab Saudi juga cuma bisa menang sekali. Kemenangan tersebut didapat kala menang 2-1 di kandang Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang yang sama, Mancini bahkan gagal membawa mengalahkan Indonesia di kandang. Tim Garuda mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada September lalu. Indonesia bahkan mampu unggul dulu lewat Ragnar Orat Mangwen sebelum Musab al Juwair menyamakan kedudukan. Arab Saudi di bawah Mancini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia putaran ketiga. Mereka meraih 5 angka tertinggal 5 poin dari Jepang di puncak klasemen. Timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun, baru-baru ini media Belanda Football Premier kembali memberi bocoran bahwa akan ada dua pemain keturunan yang masih mungkin untuk memperkuat negara lain. Dua pemain tersebut adalah back PSV 
Ryan Flamingo dan juga penyerang Stoke City, Million Man Hoef. Dalam laporannya tersebut, Football Premier mengungkapkan bahwa Ryan Flamingo masih bisa memperkuat timnas Indonesia ataupun Suriname. Lebih lanjut, Football Premier mengungkapkan bahwa dalam podcastnya tersebut akan membahas sejumlah nama yang berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Back PSV Eindhoven, Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang didekati oleh PSSI, begitu juga Million Manhof. Danny Van Laar mengatakan bahwa Ryan Flamingo masih bisa untuk membela timnas Indonesia ataupun Suriname. Terlebih, back berusia 21 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Tak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan Million Manhof yang juga sedang didekati PSSE. Jika PSSI mampu mengamankan jasa Ryan Flamingo dan juga Million Man Hoef, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mengerikan apabila kedua pemain tersebut memperkuat timnas. Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer X atau Twitter pada Rabu sore Memicu pertanyaan besar Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia Spekulasi bermunculan termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia setelah sekian lama absen Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi Timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Insta Story. Instagram Timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda, tak terkecuali Timnas kelompok umur dan putri. Namun, unggahan akun Timnas Indonesia kali ini jadi sorotan, sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru Timnas Indonesia yang diproduksi Aparel Erspo. Elkan tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan STY untuk membela timnas Indonesia U23 demi menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan. Timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Rido yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Tijani Reyenders permalukan Bahrain di hadapan media Belanda ketika ditanya soal debu adiknya. Eliano Reyenders di timnas Indonesia saat tanding melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain menjamu Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. King Indo harus puas dengan skor 2-2 karena kecurangan wasit Ahmed Al-Kaf. Peristiwa luar biasa ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak terkait dugaan kecurangan Bahrain dan wasit Ahmed Al-Kaf yang dinilai berpihak. Banyak pemain sepak bola terkenal memberikan komentar mengenai insiden ini. Salah satunya bintang AC Milan, Tijani Regenders, kakak dari Eliano Regenders. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain AC Milan saat wawancara bersama media. Awalnya Tijani mengulas pertandingan Belanda versus Hungaria, dengan skor imbang 1-1. Lebih lanjut, Tijani memberikan komentar soal debu sang adik, Eliano di timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Tak segan-segan, pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh, Tijani lebih ungkapan harapannya agar sang adik bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tijani juga menyebutkan bahwa ayah mereka yang berasal dari Indonesia merasa sangat bangga melihat Eliano mampu membela negara kelahirannya. Kabar mengejutkan datang dari back Leeds United Pascal Struik yang mengirim kode bahwa ia siap memperkuat timnas Indonesia. 
unggahan Pascal Struik mendapat perhatian luas ketika rekan setimnya berkomentar Indonesia is calling. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme, mengingat banyaknya desakan dari fans Indonesia agar pemain keturunan mau bergabung dengan timnas. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi WNI. Pascal Struik yang kini berusia 25 tahun memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny Van Laar juga menyatakan bahwa Struik bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung 5 di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan, mengingat ia memiliki darah Indonesia. Meski berposisi sebagai bek tengah, Struik memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Mace Hilgers dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struik telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris, di mana ia berhasil menyumbangkan dua gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam satu pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar.